അടുത്തവറും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേർഡ് മുടിയുള്ള ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലോക്കോമോട്ടീവിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും സ്വെയിങ് കപ്പിളും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബാലൻസിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ചധികം ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോറും കുറച്ച് അത് തുടങ്ങിയ ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഒറിജോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് പല പല പ്ലെയിനുകളിൽ കിടക്കുന്ന മാസിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഫോൾസും കപ്പിളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഫോൾസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കപ്പിളിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കപ്പിളും ഹൊറിസോണ്ടൽ കപ്പിളും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്ത അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് ബാല അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് അറിയാതെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്തൊരു കേസാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ മാസ് മൂലമുള്ള ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും ഷാഫ്റ്റ് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹിഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷാ അതിലാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലെയിനിന് പെർ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഈ ഹിഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൈമറി ബാലൻസിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും പ്രൈമറി ഫോഴ്സിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത് ലോക്കോ മോട്ടീവ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് എഫക്റ്റുകൾ ഹാമർ ബ്ലോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് സ്വെയിങ് കപ്പിൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാമർ ബ്ലോയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെയിങ് കപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓൾ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ മൈനസ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോർമുലകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നോക്കണമെങ്കിലും ഒക
നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു സ്വയം കപ്പളും ബാലൻസിങ് മാസിന്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺകപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു സിലിണ്ടർ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്നാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവും അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ക്രാങ്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസും ഇതും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് പിന്നിന്റെ മാസും എം പി പ്ലസ് സി എം അതായത് സി എം സി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ മാസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി കപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി വേറെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിനെ വേറെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിനെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബാലൻസിങ് വരും പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഈ രണ്ട് മാസം ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ടോട്ടൽ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പിൾഡ് ലോ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവിലുള്ള നമ്മളുടെ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബാലൻസിങ് മാസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് ഇഫ് ഹോൾ ഓഫ് ദി റിവോൾവിംഗ് ആൻഡ് വൺ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീയിലും ടൂലും ആയിട്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ പാർട്ട് ആംഗിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സ് അതിന് വണ്ണും ഫോറിലും നമുക്ക് വീൽസ് ഉണ്ട് ഈ വീൽസിൽ എത്രയാണ് ബാലൻസിങ് മാസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വീൽസിൽ വരുന്ന മാസ് എത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിങ് മാസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അൺബാലൻസ്ഡ് ടോട്ടൽ അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്രാങ്കിന്റെ മാസ് അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിന്റെ മാസ് പ്ലസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മാസ് അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കപ്പൾ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കപ്പിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കപ്പിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ കപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ കപ്പിൾ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ കപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർട്ടിക്കൽ കപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ കപ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്ലെയിൻ ഫോറിലുള്ള വീലിലുള്ള മാസാണ് അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടുത്തെ മാസും അവിടുത്തെ ആംഗിളും തീറ്റ ഫോറും എം ഫോറും എം തീറ്റ ഫോറും ആണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എം ത്രീയും അതിൻ്റെ ആംഗിള് നമുക്ക് തീറ്റ ത്രീ അറിയാം എം ടു അറിയാം അതിൻ്റെ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കപ്പിൾ ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ സീറോ സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ സീറോ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ടു കോസ് ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്മ ഒരു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് അതുപോലെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈനും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും കിട്ടി അതായത് എം ഫോർ കോസ് തീറ്റ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി എം ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും കിട്ടും അപ
അതിൻ്റെ ആംഗിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ എം ഫോറും തീറ്റ ഫോറും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റെഫറൻസ് പ്ലെയിനായിട്ട് അതായത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് പ്ലെയിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ബാക്കിയുള്ള കപ്പിളിനെല്ലാം ഫോഴ്സിനെല്ലാം നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം വണ്ണും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എം വണ്ണും തീറ്റ വണ്ണും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് അൺനോൺ ആണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് എം ഫോറും തീറ്റ ഫോറും എം വണ്ണും തീറ്റ വണ്ണും അപ്പോൾ എം ഫോറും തീറ്റ ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ വൺ എടുത്തു അതേ അപ്രോച്ച് തന്നെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ടു എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ കപ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കപ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എം ടു ആർ ടു എൽ ടു കോസ് തീറ്റ ടു എം ത്രീ ആർ ത്രീ എൽ ത്രീ കോസ് തീറ്റ ത്രീ എം വൺ ആർ വൺ എൽ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് എം ടു ആർ ടു എൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ എം ടു ആർ ടു എൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ എൽ ത്രീ സൈൻ തീറ്റ ത്രീ പ്ലസ് എം വൺ ആർ വൺ എൽ വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ ആ ഇക്വേഷനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എം വൺ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷനും എം വൺ കോസ് തീ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഓക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ വൺ ആണ് ഇവിടെ സൈന് പകരം വേണ്ടത് ഓക്കെ എം വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രിൻ്റൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എം വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഇക്വൾട്ട് ചെയ്ത് എം എം വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം വണ്ണും തീറ്റ വണ്ണും കിട്ടും എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോറും സെയിം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് വീലിലുമുള്ള കൗ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കൗണ്ടർ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം മാസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിളിൽ ഏത് ആംഗിളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എം വണ്ണും എം ഫോറും തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കപ്പൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുശേഷം സ്വയം കപ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്വയം കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു വൺ മൈനസ് സി ഇൻ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് സ്വയം കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വയം കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ആണ് അത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അൺബാലൻസ്ഡ് മാസാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിവിടെ സ്വയം കപ്പിളും ട്രാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ നോട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ എം ആർ റേഡിയസ് ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഒമേഗ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് ഒമേഗ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അത് നമ്മൾ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഫൈനൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ്റെ വാല്യൂസ്
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റാൻ സാ ഇതിൽ ഒരു ഡോം എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ സ്വെയിങ് കപ്പിള് വേരിയേഷൻ ട്രാക്കി ഫോഴ്സ് ചോദിക്കാം അത് കൂടാതെ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻലൈൻ എൻജിൻ ഫോർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻലൈൻ എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ ബാലൻസിങ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കപ്പിൾഡ് വൺ കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻലൈൻ എൻജിൻ്റെ ബാലൻസിങ് പിന്നെ വി എൻജിൻ്റെ ബാലൻസിങ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻലൈൻ എൻജിനിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള പരാമ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോ അതായത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അല്ല ക്രാങ്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും സ്ലോ സ്പീഡിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും പിന്നെ പ്രൈമറി അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻലൈൻ എൻജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം ക്ലിയറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ സ്വെയിങ് കപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ല ഒരു സെൻറ്റർ രണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിനും പ്ലെയിൻ ത്രീയിലുള്ള എൻജിനും പ്ലെയിൻ ടൂവിലുള്ള എൻജിനും ഒരു സെൻറ്റർ ലൈന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണ് സ്വെയിങ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സിലിണ്ടർ മൂലം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് മൂലം നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അതൊരു ഹൊറിജോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു തെന്നി പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു വൺ മൈനസ് സി ഒമേ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് മാസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ നമ്മളുടെ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേഷൻ്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്വെയിങ് കപ്പിളും വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ടു മാർക്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സ്വെയിങ് കപ്പിളും വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്സ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ
മാക്സിമം പ്രഷർ ഓൺ ദി റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഹാമർ ബ്ലോ പ്ലസ് പ്ലസ് ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ അതിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോഡ് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു വീലിലൂടെ താഴ്ത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം പ്രഷർ ഓൺ ദി റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ഓർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാമർ ബ്ലോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഹാമർ ബ്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫോറോ ഒരു ഹാമർ അടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിന്റെ ഒരു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമ്മൾക്കൊരു കൗണ്ട് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ കമ്പോണൻറ്റ് മൂലം അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഒരു സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് അതിലുണ്ടാവും ആ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമർ ബ്ലോ ഇസ് ദി മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ അൺബാലൻസ് ഫോർ കോസ്ഡ് ബൈ ദി മാസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ബാലൻസ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ഫോർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കൗണ്ടർ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കൗണ്ടർ മാസ് അത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ മാസ് കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് മൂലമുള്ള ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഹാമർ ബ്ലോ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം അപ്പം ഈ ഹാമർ ബ്ലോയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ തേർഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ ബാലൻസ് മാസ് ഫോർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഓൺലി അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സിൻ്റെ മാത്രം ബാലൻസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓൺ ദി വീൽസ് എം വൺ എം ടു എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് രണ്ട് വീലും നമുക്ക് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂവിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെയും കുറച്ച് പോർഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെയും ആണ് രണ്ട് വീലിലും നമുക്ക് നൂറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് നമുക്ക് കൗണ്ടർ മാസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെയും കുറച്ച് പോർഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ പോർഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാസ് ഓൺ ദി വീൽ നമുക്കറിയാം കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ഓൺ ദി വീൽ ഇൻ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ടർ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അതിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർഡ് ഇൻ ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഇത് എം ആർ ആണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ മാസ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് പ്ലസ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ഈ ടു ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ വന്നത് ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മാസ് നമ്മൾ വീൽസിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തതിൽ എത്ര മാസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന്
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ മാസ് ബാലൻസ് മാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോരുത് നമുക്ക് വീലിൽ എത്ര കൗണ്ടർ മാസാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹാമർ ബ്ലോയിൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലിയർ ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു ഹാമർ ബ്ലോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്തു ആ മാസ് മൂലം ആ ഇത് അൺ അൺകപ്പിൾഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് വീൽസിലുള്ള ആ കൗണ്ടർ മാസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹാമർ ബ്ലോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തത് മാസ് ഓഫ് വീല് ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മാസ് ടോട്ടൽ മാസും റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മാസിന്റെ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി സെവന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഹാമർ ബ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വീലാണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെലിൻഡ്രിയൽ ഹെഡ്സ് ഡയമീറ്റർ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദി ഡ്രൈവിംഗ് വീൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഓക്കെ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആണ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹാമർ ബ്ലോയിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഒമേഗ ഓക്കെ ഒമേഗ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് അല്ല പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഓക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു അങ്ങനെ വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഹാമർ ബ്ലോ ഇസ് ദി മാക്സിമം ബട്ട് കോസ്റ്റ് ബൈ ദി മാസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ബാലൻസ് ദി റെസ് ബ്ലോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് എം ആർ ഒമേഗ ദിസ് ഇസ് വേരി ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സ്പീഡ് അറ്റ് ഹയർ സ്പീഡ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹാമർ ബ്ലോ കുഡ് എക്സീഡ് ദി സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ഓൺ ദി വീൽസ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാമർ ബ്ലോയിൻ്റെ റേഡിയസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറും നമ്മുടെ റെസ്പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസും ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ബാലൻസ് മാസ് ഓക്കെ ബാലൻസ് മാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആണ് അവിടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ വീലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീലിൽ കൗണ്ടർ മാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ മാസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ മാസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ അതാണ് ഇവിടെ ഹാമർ ബ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഹാമർ ബ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ബാലൻസ് മാസിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത മാസിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ് പലതാണ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹാമർ ബ്ലോയിൻ്റെ കേസിൽ എം എച്ച് എം എച്ച് ആർ എച്ച് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എമ്മും ആറും നമ്മൾ പല പല വാല്യൂസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ഹാമർ ബ്ലോയിലുള്ള എം ആർ
മാസ് ഓഫ് ദി എന്താ ഹാമർ ബ്ലോയിന്റെ കേസിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് ആ കൗണ്ടർ മാസിലുള്ള എത്ര കൗണ്ടർ മാസാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീൽസിൽ ആ കൗണ്ടർ മാസിന്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് എം എം എച്ച് ഹാമർ ബ്ലോയിലെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എം എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രയാണോ അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ റേഡിയസ് ആണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൗണ്ടർ മാസ് എത്രയിൽ എത്ര സെൻട്രോയിഡിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ തിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതി വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എം ജി മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഡെഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കോമോട്ടീവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽസിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടണ്ണിനെ മാറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ന്യൂട്ടണിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാമർ ബ്ലോ കിട്ടി ഡെഡ് ലോഡ് കിട്ടി മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹാമർ ബ്ലോ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മിനിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമർ ബ്ലോ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ഹാമർ ബ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും ഡെഡ് ലോഡ് മൈനസ് ഹാമർ ബ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം പ്രഷർ ഓൺ ദി റെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വിത്തൌട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദി വീൽസ് ഫ്രം ദി റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇനി സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയിലിൽ നിന്ന് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ എത്രയാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്പീഡ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവർ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പീഡിലല്ല പോകുന്നത് നമുക്കൊരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോകണം ആ സമയത്ത് വീല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വിത്തൌട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദി വീൽസ് ഫ്രം ദി റെയിൽസ് വിൽ ബി വെൻ ദി ഡെഡ് ലോഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഹാമർ ബ്ലോ അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡും ഹാമർ ബ്ലോയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ അതായത് ഈ മിനിമം പ്രഷർ ഓൺ ലൈൻസ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹാമർ ബ്ലോ മൈനസ് ഡെഡ് ലോഡ് മൈനസ് ഹാമർ ഡെഡ് ലോഡ് മൈനസ് ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല അതായത് സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തിരുത്തണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സ പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ
ഇത് സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഇവിടെ ഈ വീല് റെയിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് റോഡിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ഹാമർ ബ്ലോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ എത്ര ഇത് പോകാമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒമേഗയാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിക് മാസിൻ്റെ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഡിയസ് ആണ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡെഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ റാറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആയിരുന്നു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ റാറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയി മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആറ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വീല് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനലി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വീൽസ് കിട്ടും അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോക്കോമോട്ടീവിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അന്നൊന്ന് പോയില്ല പഠിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊസ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ്റെ കേസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ബാലൻസിംഗ് ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി ബാലൻസിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ബാലൻസിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എൻജിൻസിൽ ബാലൻസ് ഇൻലൈൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻലൈൻ എൻജിൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് എല്ലാ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സെക്ഷനിലെ പോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിലെല്ലാം വരുന്നത് കപ്പിൾ ബാലൻസിങ്ങും ഫോഴ്സ് ബാലൻസിങ്ങും ആണ് കപ്പിൾ ബാലൻസിങ് ആകുമ്പോൾ കപ്പിൾ ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ കപ്പിൾ സീറോ ആക്കണം ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആക്കണം ഇത
ലോക്കോമോട്ടീവ്സിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് മൂലമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹാമർ ബ്ലോ എന്താണ് സ്വെയിങ് കപ്പിൾ എന്താണ് അതുപോലെ ട്രാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈവ് മാർക്സിനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹാമർ ബ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ten present sir 11 present sir 12 present sir 13 present sir 14 15 present sir 16 സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ സെവൻറ്റീൻ ഉള്ള ഉണ്ടോ അപ്പോ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഫോർത്ത് അവർ കാണാം താങ്ക് യു